Ang ato ang isolve karon kay kung unsaon pagkuha og determinant kapag 4x4 matrix ta. So ang 3x3 man good walay problema it's because pwede lang siya makalculator. Ang 4x4 actually na calculator pwede makasolve ana pero I don't think pwede siya sa board exam na to. So in this video magpakita ko duha ka sample problems kung saon pagkuha ang determinant which is actually very easy lang git kayo. Na lang may i-remember na uh, simple lang kay na formula. Okay so Say for example, kanina problem, find the determinant of that matrix. Kani siya. So, ang step 1 na to is actually pretty simple lang. So, step 1 is choose a pivot element. Pivot or pivot, dili ko sure unsan mag-pronounce, pero pivot or pivot, okay? So, choose a pivot element, dapat dili siya equal to 0. Sige. And kasag and kasagaran na ginapili na to as pivot element is kani siya katong naa sa upper left part sa imong matrix kana ang kasagaran ginagamit na to okay dapat dili pud siya zero later on kapag mag zero gani ni siya na part ipakita na ko kung saon pag solve if mag zero ni siya okay so that is step number 1 dali lang kayo so ang step number 2 is ang ha so ang step number 2 Store sa Cali-Q. Unsay store na to sa calculator. So, naatay tulo ka matrix store sa calculator. So, kani siya. Kani siya. And, kana siya. Okay, store niyo na siya sa calculator. So, let this be your matrix A. Kani is your matrix B. And that is your matrix C. Okay ha? So, i-store sana to sa calculator. So, after na-store na to sa calculator, proceed to sa step number 3 na to, which is our final step. No, dali lang kayo siya, no? So, itong final step is solve for the determinant. Kuha ko na na to ang value. So, solve for determinant. Kuha ko na to ang value sa itong determinant. Pero na mo if, na mo i-memorize na formula, okay? At ang formula, so, ito ang formula na timanan, kapag mag-solve ta og matrix na 4 by 4 is simply kaniha, plus minus pivot na element times determinant times matrix A minus matrix B times matrix C. So, using lang kana na formula, makuha na nato to iyahang determinant. So, try na itong solve ha. By the way, unsa tong pivot, ganin na element. Okay. Ay, wait lang. Sige. Naman din yung plus minus, no? So, unsa na akong pasabot sa plus minus dira, ha? Ah. So, so unsa yung meaning aning plus minus na to? So, diba, mamani mong matrix. 4 by 4, so na kay plus, minus, plus, minus, minus, plus, minus. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Muna at imuhang 4 by 4 na matrix ganina. Tapos, di ba ato ang, di ba ato ang pivot na element is kaniman to na part. Ito nasa upper left part si mo matrix. Unsa man na siya, di ba plus. So, meaning to say, ato ang formula, determinant is equal to plus. Sige itong pivot na to na element, 4. Okay. Plus Positive 4 times determinant sa matrix A minus B times C. So, pag solve sa calculator ang niya class, um, you have positive 4 times shift 4, 7, shift 4, matrix A minus shift 4, matrix B times matrix C. And nade ko yung nakalimta na formula. Na, sorry, sorry. Na ako yung namali lang ha. Kulang din na siya. Dapat, divide na siya sa pivot class. Sorry. Okay. Money ay mohang formula. Sorry, na mali ko ha. Okay. Ayaw mo kalimot o divide sa pivot ninyo. Divided by, pilagay ito, 4. So, equal. The answer is, ang determinant ni mo is simply equal to what? 114. So, that is your determinant. 
So, proceed ta sa last problem nato number 2 for this video, which is still mag-solve tag determinant for a 4x4 matrix. So, mo na itong matrix. So, ang sige itong step 1 nato class. Diba step 1 is katong pivot na element? Tama? Wherein, dapat dili siya equal to 0. Nya, di ba kasagaran na itong ginapili kay kanima na part? Pero ang problema lang karon is 0 na siya. So, unsa tong buhaton? Ang akong ginabuhat is, if mag-0 gani ni siya, kanina po di mo ang piliin. For example, kanina mong gipili ha, kanina 2. Let's say, kanina mong pivot na element. So, unsa yung buhaton na to next? So, atong buhaton is, step 2 gihapunta, which is, unsa gitong step 2 na to ganina? Di ba, ang step 2 is, store sa calculator. Unsa yung pang store sa calculator na to? Diba ka to matrix A, matrix B, matrix C. Ang question is, kinsa sila ha si A, si B, si C. So, balik ta ganina. Okay, balik ta ganina sa katong problem na to. First problem. Diba? Diba sa first problem na to, kaning 4, mo na tong pivot na element. Okay, so si C, matrix C, which is kanin siya, siya tong karaw. Okay? Karaw ni pivot element. So, kana, ihang karaw. Si matrix B, ihang kakolom. Kumbaga, ubos niya. Kakolom niya, which is kani. Tama? And ang nabilin, which is kani sila diri ah, si matrix A. Okay, so balik ta ganina, ay balik ta sa second problem na to. So, kinsa si, okay, balik ta ha. Money, imuhang pivot element, tama? So, kinsa sila ha, si matrix C. Katong ka, ka uh, tawag ni, karonia. Kani, di ba? Muna itong matrix C. Tama? Ang iyahang matrix B, katong kakolom niya. Pababa. Under niya. Muna si matrix B. Ay, wait. Ilahi na itong color. Uh, let's see, kani. Muna si matrix B. And ang nabilin na mga lain is matrix A. So, kana sila. Muhang matrix A. Okay, so atong para maklaro, atong isulat tanan, erase na ko ni. So, uh, si matrix A ni mo. So, si matrix A na to is kinsa gani? Kanang naka-green. So, 2, negative 1, 0, 4, 0, 1, 0, 6, 5. Si matrix B na to, is uh, 3, 2, 4. And lastly, si matrix C is unsa man, 0, 1, negative 1. So, I think na nakuha lang man siguro ito sa tanan, no? Kung saan pagkuha si matrix A, si B, o si C. Okay, so ang next na to is, di ba, step 2, which is, is store siya sa calculator. So, store na to sa calculator class. So, na-store na nato sa calculator, no? So, proceed ta sa final step, which is si step number 3. And si step number 3, yung sige ito, which is to solve na for the determinant. Pero para ma-solve na ito ang determinant na ito, di ba natin i-remember lang na formula. So, di ba, katun na formula is determinant is equal to plus minus pivot times determinant of a minus B times C divided by pivot. Tama? Tapos, kaning plus minus ni mo, kaning plus minus na to, diba, depende siya kung asa na to nung imong pivot. So, diba, plus minus plus minus minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Gi-alternate lang itong plus minus. Diba, atong pivot na element is diri man na butang. Meaning to say, dapat mag-negative ka. So, yung formula is that determinant is equal to negative of, pili pivot na to, 2. 2 ha, 2. Negative 2 times determinant niya matrix A times minus B times C divided by 2. Okay, dili ni siya. Ang nag-negative lang ka, dili lang ka sa gawas ha. Dili ah, wala tayo plus minus so as is lang kasi mo hang 2 dara ah. 
Nakuha lang niyo ang difference sa ito. So, tara, isolve na to siya. So, solve na na to, ha. Negative 2 times determinant matrix A minus matrix B times matrix C divided by 2. You get the answer of negative 38. So, determinant is simply equal to negative 38. So, inato lang siya, class. Okay, so, i-recap lang na ako, ha. Pag 4x4 four four matrix ta, na lang kay 3-step three step, three step process lang ni siya. The number 1 step is pick a pivot element, which is dapat 0 siya. So, usually, ang ginapili na to is kanina part, diri ah. Pero if dili ganit na siya, pangitag lain, say, for example, kanina po siya, basta dapat dili 0. After picking the element, step 2 is to store sa calculator imuhang A, B, and C. So, kabalo naman mo, unsaan pagkuha si A, B, and C, no? Then, finally, after ato, pag nang-store na siya sa calculator, that is the time na isolve na nimo siya, ang imong determinant, by simply memorizing this formula here. Okay, once na-memorize nyo na formula, then good to go na ka. And, by the way, last lang po, ha? Ayaw mong kalimot aning plus minus diri, ha? Na magdepende kung asa na tunong ang imong pivot na element. Okay, so, so much for that. Um... I think okay naman siguro sa 4x4 matrix, no? So, sa next video is solve ta og 5x5 na matrix kung haon natin yung determinant. So, proceed ta sa next video.